Telefonul poate să fie un bun ghid, telefonul poate să fie un terminal extrem de util, el te poate face la un moment dat, când ești un copil aflat într-o tabără și vrei să auzi glasul tatălui sau glasul mamei, să te simți cumva mai aproape de casă. Doctors found a correlation between mothers using their smartphone and mothers wow. saying we have a problem with the sleep of our baby. Telefonul nu ajută la exersarea puterii de comunicare, telefonul ajută la exersarea cantității de comunicare. Mothers will give this out for their 2 to 4 year olds in Germany 70% more than half an hour a day. And the more they do this, the more there are language developmental problems. Telefonul este o ustensilă, telefonul este un terminal. Dacă tu ca ființă umană ești o anexă a terminalului, e un lucru rău. We also know from very good science that young kids they cannot learn any language from this. Deși ai în mână un telefon extraordinar de scump care poate să facă o groază de lucruri. Dacă tu folosești terminalul ăla în așa fel încât tu ești o anexă a lui, destinul tău e unul groaznic de trist. So we have language developmental problems the more Two to three, four year olds use this. Dacă ești o ființă care folosește telefonul ăla ca pe un terminal de care te ajuți să faci ceva, atunci ești o ființă contemporană. Telefonul este o ustensilă. El trebuie să rămână ustensilă și ca să rămână ustensilă trebuie să te gândești des la lucrul ăsta. Să nu fii dependent de el, să nu fie telefonul scopul vieții tale și singurul tip de oglindire. Smartphone Astăzi, fără nicio urmă de îndoială, termenii din sfera tehnologiei se adaugă la vocabularul fundamental al oricărei limbi. Acești termeni provin majoritar din engleză și circulă ca atare, fiind mai ușor de înțeles în engleză decât într-o eventuală traducere românească. Smartphone este mult mai răspândit azi în română decât traducerea sa, telefon inteligent. Cred că multitasking-ul este o chestiune pe care o cultivăm acum obsesiv, așa cum cultivăm și sintagma școala vieții, trebuie să ai școala vieții, trebuie să fii capabil să faci multitasking, adică să poți să fii atent și eficient în mai multe direcții ca să poți să izbândești. Tell your friends, do they read two books at any one time? No. Because if they try, they will realize it's you are much faster if you read this one first and this one second. Mi se pare că sunt niște clișee care au fost cultivate în spațiul public dintr-un act de cruzime. Asta mi se pare un act de cruzime. E un act în care se face diferența între oameni într-un mod foarte crud, în care se spune dacă nu ești așa, nu o să răzbești. I do have friends reading in parallel, one book for one hour and a different book for one more hour or something like that. This is okay. This is not multitasking. Mm -hmm. Multitasking is trying to do two to, to try to process two semantic streams. Dacă nu ești după modelul ăsta, nu o să răzbești. Același lucru se întâmplă și cu 90, 60, 90. Trebuie să ai dimensiunile ideale. Trebuie să corespunzi modelului ideal de frumusețe. Iată că modelul ideal de frumusețe pierde teren pe măsură ce merge lumea mai departe. I watch TV, I talk on the phone and I eat at the same time. Is this multitasking? Well, the eating part is not. The, the trouble with the eating part is you will not notice when you get sat, satiated, so we'll eat more. The, the multitasking part is being on the phone and watching TV. Multitasking este un termen din limbajul IT care se referă la un sistem de operare capabil să execute mai multe aplicații în același timp. Din terminologia IT a trecut și în limba comună și se referă la abilitatea unei persoane de a fi angajată în mai multe activități concomitent, concentrându-și atenția alternativ pe fiecare. Termenul englezesc multitasking are drept corespondent românesc, tot un termen relativ recent, puțin mai transparent totuși pentru vorbitorul mediu de română, multifuncțional. Cred că nociv este să faci rău, să omori ființe, să minimalizezi oameni, să-i jignești, să chinui oameni, să chinui animale, să distrugi mediu. Asta este nociv. Nimic din ce am spus aici nu reprezintă vreo sentință. Sunt doar părerile unuia. Și atât. Muzica